Ça dure comme ça depuis 30 ans. Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Si c'était des journalistes... Quand on touche à l'avantage fiscal de la profession de journaliste, ça fait des débats aussitôt. Il euh, y a des tribunes dans les journaux. Mais imaginons que ce soit les députés dont on dise les députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7 100 euros par mois. Un député polonais revient à 2 000 euros par mois. Et... Et encore, je suis modéré parce qu'au Bangladesh, un député, c'est 164 euros. Mais imaginez qu imaginons qu'on dise demain, il faut délocaliser l'hémicycle à Varsovie. Et bien immédiatement, il y aurait des débats à l'Assemblée nationale et il y aurait un projet de loi. Ça fait 30 à 40 ans que ça dure pour les ouvriers et il n'y a pas de projet de loi. Donc dans ce pays, dans ce pays il y a peut-être des descendants, mais surtout il y a des dirigeants sans cran. Donc maintenant, François Hollande, par exemple, il a l'occasion de, de montrer sur le dernier fil que son adversaire, c'est la finance, qui peut faire des réquisitions, qui peut interdire les produits du Whirlpool sur le territoire français, qui puisse sortir de l'impuissance et se bouger le cul. Je vous remercie.